నమస్కారం సిటీ న్యూస్ కు స్వాగతం ముందుగా ముఖ్యాంశాలు ఓటీఎస్ గృహ నిర్మాణాలపై సీఎం జగన్ సమీక్ష ప్రజలందరికీ అవగాహన కల్పించాలని అధికారులకు ఆదేశం నూతన ఎమ్మెల్సీలు పది మంది ప్రమాణ స్వీకారం పెద్దల సభ గౌరవాన్ని కాపాడుకోవాలన్న మంత్రులు రాష్టం అప్పుల ఊబిలో కూరుకుపోయింది పాలనా వైఫల్యమే కారణమన్న పిసిసి వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ మస్తాన్వలి తగ్గుతూ పెరుగుతూ ఉన్న కరోనా కేసులు నిర్లక్ష్యం వద్దంటున్న వైద్యులు నగరంలో పదకొండు జిల్లాలో ఇరవై ఒకటి రాష్టంలో నూట ఎనభై ఒక్క కేసులు నమోదు ఓటీఎస్ పూర్తిగా స్వచ్చందమని మరోసారి ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు జగనన్న సంపూర్ణ గృహ హక్కు పథకం గృహ నిర్మాణంపై అధికారులతో సమీక్షించారు ఓటీఎస్ వల్ల ఏ విధంగా మంచి జరుగుతుందో ప్రజలకు వివరిస్తూ అవగాహన కల్పించాలని సీఎం జగన్ అధికారులను ఆదేశించారు క్లియర్ టైటిల్ తో రిజిస్టేషన్ జరుగుతుందని పేదలపై పదివేల కోట్ల భారాన్ని తొలగిస్తున్నట్లు చెప్పారు తాడిపల్లిలోని క్యాంప్ కార్యాలయంలో జగనన్న సంపూర్ణ గృహ హక్కు పథకం గృహ నిర్మాణంపై అధికారులతో సమీక్షించారు నలబై మూడు పేల మంది గతంలో అసలు వడ్డీ కట్టారని ఇవాళ మాట్లాడేవారు అప్పుడిందుకు స్పందించలేదని సీఎం ప్రశ్నించారు గతంలో అసలు వడ్డీ కడితే బీఫాం ఇచ్చేవారని ఇప్పుడు సంపూర్ణ హక్కును కల్పిస్తున్నట్లు చెప్పారు ఈ అవకాశం వాడుకోవాలో లేదో ప్రజలే నిర్ణయించుకోవాలని వ్యాఖ్యానించారు డిసెంబర్ ఇరవై ఒకటి నుంచి రిజిస్టేషన్ పత్రాలు ఇవ్వడం ప్రారంభమవుతుందని ముఖ్యమంత్రి జగన్ అన్నారు స్థానిక సంస్థల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో ఏకగ్రీవమైన పది మంది వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ సభ్యులు ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు బెలక్పూర్ లోని శాసన మండలి ప్రాంగణంలో మండలి చైర్మన్ కొయ్యే మోషన్ రాజు ప్రమాణం చేయించారు ప్రమాణం చేసిన వారిలో ఉమ్మారెడ్డి వెంకటేశ్వర్లు మురుగుడు హనుమంతరావు తలసిల రఘురాం అరుణ్ కుమార్ సచ్చుదేవ్ భాస్కర్ శివరామిరెడ్డి రఘురాజు కళ్యాణి శ్రీనివాసరావు జయేంద్ర భరత్ మాధవరావు ఉన్నారు శాసన మండలిలో సీఎం జగన్ అన్ని వర్గాలకు సమప్రాధాన్యమిచ్చారని మంత్రి పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి అన్నారు సంక్షేమ పథకాలతో ప్రజలకు ముఖ్యమంత్రి మేలు చేస్తున్నారని తెలిపారు బెలగపూర్లోని శాసన మండలి ప్రాంగణంలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల కోటాలో ఏకగ్రీవమైన పది మంది వైసీపీ అభ్యర్థులు ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు అనంతరం అనంతరం నిర్వహించిన సభలో మంత్రులు పెద్దిరెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి సుచరిత ఆదిమూలపు సురేష్ తో పాటు రాష్ట ప్రభుత్వ సలహాదారు సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి ఇతర ఎమ్మెల్సీలు పాల్గొన్నారు ఓటీఎస్ పై టీడీపీ నేతలు అసత్యాలు ప్రచారం చేస్తున్నారని మంత్రి పెద్దిరెడ్డి విమర్పించారు గతంలో చంద్రబాబు సీఎం గా ఉన్నప్పుడు డ్వాక్రా రుణాల మాఫీ పేరుతో మహిళలను మోసం చేశారని ఎద్దేవ చేశారు వ్యవస్థలను కుల వ్యక్తులను అడ్డం పెట్టుకుని చంద్రబాబు రాజకీయాలు చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు ఆయనకు చేతనైతే ప్రజాక్షేత్రంలో తేల్చుకోవాలని పెద్దిరెడ్డి సవాల్ విసిరారు ఈరోజు భారతదేశం మొత్తం ఆంధ్ర వైపు చూసేలాగా మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు పరిపాలనలో ఒక విభిన్నమైనటువంటి మార్పులు తీసుకుని వచ్చి ఎవరైతే అణగరిగిన వర్గాలు ఎప్పుడూ అవకాశాలు పొందినటువంటి వర్గాలకు ఈరోజు ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీ మరి ముఖ్యంగా మహిళలకు పెద్దపీట వేస్తూ మహిళా పక్షపాతిగా ముందుకు వెళ్తున్నటువంటి విషయం మనందరికీ తెలిసిందే ఈరోజు సంక్షేమం అభివృద్ధి రెండు కళ్ళుగా మరి గతంలో పాలించినటువంటి వాళ్ళు చాలా పెద్ద ఎత్తున ఊదరగొట్టుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు మేము చాలా విజనరీ పాలకులం అని చెప్పి కానీ ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు పాలన బాధ్యతలు తీసుకున్న తరువాత ఏవైతే గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఉన్నటువంటి లోపాలను సరిచేసుకుంటూ ఈరోజు విద్యా వ్యవస్థలో కానివ్వండి వైద్య రంగంలో కానివ్వండి వ్యవసాయ రంగం కానివ్వండి ఈరోజు మహిళా భద్రత విషయంలో కానివ్వండి అన్ని రంగాలలో ఈరోజు పెద్ద ఎత్తున సమూలంగా మార్పులు చేసుకుంటూ ఈరోజు ప్రజలందరికీ కూడా సంక్షేమం అభివృద్ధి అందేలాంటి ఒక చక్కని పాలన ఇస్తూ ఉన్నారు బీసీలకు కానీ మైనార్టీలకు కానీ ఎస్సీ ఎస్టీలకు కానీ ఇంకా వెనుకబడిన ఆర్థికంగా వెనుకబడిన వర్గాలకు కానీ శాసనసభలో 
పోటీ చేయలేని పరిస్థితుల్లో అక్కడ అందరికీ కూడా అవకాశం రాదు ఏదైనా ఒక శాసనసభ నియోజకవర్గం అంటే ఒకరికి అవకాశం వస్తుంది ఆ విధంగా అవకాశాలు కోల్పోయిన వారికి కానీ అర్హులైన వారికి అందరికీ కూడా అన్ని రకాల కూడా ఆలోచించి ఈరోజు ఏదైతే ఈ ఎంపిక చేసి వీళ్ళను శాసనమండలి సభ్యులు చేశారో ఇది చూస్తే ఒకసారి రాష్ట్ర ప్రజలకు అర్థమవుతుంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎన్నికల ముందు చెప్పిన మాటలన్నీ కూడా కాపాడుకుంటూ ఉన్నాడా లేదా ఫ్లాట్లలో చక్కచక్యంగా చోరీలకు పాల్పడే చెడ్డీ గ్యాంగుల పట్ల అపార్ట్మెంట్ వాసులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అర్బన్ పోలీసులు హెచ్చరించారు విజయవాడ తాడేపల్లి తదితర ప్రాంతాల్లో దొంగతనాలకు పాల్పడుతున్న చెడ్డీ గ్యాంగుల పట్ల నగరవాసులు జాగ్రత్తగా ఉండాలని అర్బన్ పోలీసు అధికారులు సూచించారు ప్రతి అపార్ట్మెంట్లో వాచ్మెన్లను పెంపుడు కుక్కలను అందుబాటులో ఉంచుకోవాలన్నారు ఎవరైనా ఓళ్లకు వెళ్తే సమాచారాన్ని పోలీసులకు తెలపాలన్నారు అలాగే అనుమానాస్పద వ్యక్తులను గుర్తిస్తే సమాచారం అందించాలని అర్బన్ పోలీసు అధికారులు కోరారు గడిచిన ఇరవై నాలుగు గంటల్లో జిల్లాలో ఇరవై ఒక్క కరోనా కేసులు నమోదయ్యాయి దీంతో ఆ సంఖ్య లక్ష డెబ్బై తొమ్మిది పేల ఒకటికి చేరింది రాష్టంలో ఇరవై లక్షల డెబ్బై నాలుగు పేల రెండు వందల పదిహేడు కేసులు నమోదైనట్లు వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అధికారులు పెల్లడించారు జిల్లాలో రాష్టంలో కరోనా కేసులు తగ్గుతూ పెరుగుతూ ఉన్నాయి అయినా కోవిడ్ నిబంధనలు ప్రతి ఒక్కరూ పాటించాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు జిల్లాలో బుధవారం ఇరవై ఒక్క కేసులు నమోదయ్యాయి దీంతో సంఖ్య లక్షా డెబ్బై తొమ్మిది పేల ఒకటికి చేరింది ఒక్కరు కోవిడ్ బారిపడి మరణించడంతో మృతుల సంఖ్య పన్నెండు వందల యాబై నాలుగుగా ఉంది నగరంలో నమోదైన కేసుల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి నగరంపాలెం మూడు జేకేసీ కాలేజ్ రోడ్ ఒకటి సాయిబాబా రోడ్ ఒకటి శ్రీనివాసరావు తోట ఒకటి స్తంభాలగరు ఒకటి ఎస్వీఎన్ కాలనీ ఒకటి శ్యామ్లా నగర్ ఒకటి వికాస్ నగర్ ఒక్క కేసు నమోదైంది ఇరవై ఒక్క కేసులు నమోదు కాగా నగరంలోనే పదకొండు కేసులు నమోదయ్యాయి మంగళగిరి ఒకటి పెదకూరపాడు ఒకటి వినుకొండ రెండు బట్టిప్రోలు ఒకటి బాపట్ల ఒకటి రేపల్లె ఒకటి తెనాలి మూడు కేసులు నమోదయ్యాయి అదేవిధంగా రాష్టంలో నూట ఎనబై ఒక్క కేసులు నమోదయ్యాయి దీంతో సంఖ్య ఇరవై లక్షల డెబ్బై నాలుగు పేల రెండు వందల పదిహేడుకి చేరింది ఇరవై లక్షల యాబై ఏడు పేల ఏడు వందల నలబై తొమ్మిది మంది డిశ్చార్జ్ కాగా రెండు పేల పదకొండు మంది చికిత్స పొందుతున్నారు ఇద్దరు కోవిడ్ బారిపడి మరణించడంతో మృతుల సంఖ్య పద్నాలుగు పేల నాలుగు వందల యాబై ఏడుగా ఉంది ముప్పై ఒక్క పేల తొమ్మిది వందల యాబై ఏడు శాంపిల్స్ పరీక్షించగా నూట ఎనబై ఒక్క మంది కోవిడ్ బారిన పడినట్లు అధికారులు హెల్త్ బులెటిన్ లో వెల్లడించారు హైకోర్టు న్యాయమూర్తులుగా జస్టిస్ కె మన్మధరావు జస్టిస్ బిఎస్ భానుమతి ప్రమాణం చేశారు వీరితో హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి జస్టిస్ ప్రశాంత్ కుమార్ మిశ్రా ప్రమాణం చేయించారు హైకోర్టులోని మొదటి కోర్టు హాల్లో ఈ కార్యక్రమం జరిగింది పలువురు న్యాయమూర్తులతో పాటు అడ్వకేట్ జనరల్ హైకోర్టు అధికారులు న్యాయవాదులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు having been appointed a judge of the high court of andhra pradesh having been appointed a judge of the high court of andhra pradesh do swear in the name of god do swear in the name of god that i will bear true faith and allegiance to the constitution of india as by law established that i will bear true faith and allegiance to the constitution of india as by law established that i will uphold the sovereignty and integrity of india that i will uphold the sovereignty and integrity of india that i will duly and faithfully and to the best of my ability knowledge and judgment that i will duly and faithfully and to the best of my ability knowledge and judgment perform the duties of my office perform the duties of my office without fear or favor without fear or favor affection or ill will affection or ill will and that i will uphold the constitution and the laws and that i will uphold the constitution and laws chief defense staff adhikari బిపిన్ రావత్ మృతికి ముఖ్యమంత్రి జగన్ సంతాపం తెలిపారు తమిళనాడులో హెలికాప్టర్ ప్రమాదానికి గురై బిపిన్ రావత్ దంపతులు మృతి చెందడం బాధాకరమని సీఎం జగన్ అన్నారు ఆయన కుటుంబానికి ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు దేశ రక్షణ కోసం సాహసోపేత విధులు నిర్వహించిన దీశాలి రావత్ అని జగన్ శ్లాఘించారు అలాగే ప్రమాదంలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన మిలిటరీ అధికారుల కుటుంబాలకు సానుభూతి తెలిపారు సీఎం జగన్ అసమర్దత వల్ల రాష్టం అప్పుల ఊబిలో చిక్కుకుందని పీసీసీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ మస్తాన్ వలీ అన్నారు ఓటీఎస్ పేరుతో పేదల నుంచి ప్రభుత్వం డబ్బులు వసూలు చేయడాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ వ్యతిరేకిస్తుందని చెప్పారు 
ఎప్పుడో కట్టిన ఇళ్లకు ఓటీఎస్ పేరుతో రిజిస్టేషన్ ని ప్రభుత్వం వసూలకు పాల్పడడం దుర్మార్గమని పీసీసీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ మస్తాన్ వలి అన్నారు జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయంలో లింగంశెట్టి ఈశ్వరరావు ఉస్మాన్ ఇతర నాయకులతో కలిసి ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు ఓటీఎస్ పేరుతో పేదల నుంచి డబ్బులు వసూలు చేసే హక్కు సీఎం జగన్ కు ఎవరిచ్చారని ప్రశ్నించారు అప్పులు పుట్టకపోవడంతో రాష్టంలో ఇష్టం వచ్చినట్లు పన్నులు వసూలు చేయడాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నట్లు తెలిపారు పేదల పట్ల చిత్తశుద్ది ఉంటే ఓటీఎస్ ఈవోను వెంటనే వెనక్కి తీసుకోవాలని మస్తాన్ వలి డిమాండ్ చేశారు ఉచితంగా ముప్పై నలభై సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నటువంటి ప్రతి పేదవాడికి నిజంగా ప్రజల పట్ల చిత్తశుద్ది ఉంటే ఏ మాత్రం గౌరవం ఉంటే మీరు చెప్పినట్టుగా నలభై ఏడు వేలు యాభై వేల కోట్ల రూపాయలు మేము ప్రజలకి ఆటో వాళ్ళకి డబ్బులు ఇచ్చాం స్కూల్లో డబ్బులు ఇచ్చాం వాళ్ళకి డబ్బులు ఇచ్చాం అని చెప్పేటటువంటి ఒక మాయ ప్రపంచంలో తీసుకెళ్లేటటువంటి మాట నిజమని అనుకున్నట్టయితే దీన్ని వెంటనే నాలుగు వేలు కోట్లు ప్రభుత్వానికి పెద్ద అమౌంట్ కాదు దీన్ని వెంటనే రద్దు చేసుకుని ప్రజలకి క్షమాపణ చెప్పాలి ఇప్పుడు టెన్షన్ పడతా ఉన్నారు అయ్యో మేము ఏడు డబ్బులు కట్టాలా మేము ఏదో పని చేసుకొని బతకాలనే పరిస్థితిలో ఉన్నారు ఇవాళ కరోనా వచ్చిన తర్వాత అసలు పనుల్లో ఎక్కడికడ ఇబ్బంది పడి బతుకుతా ఉన్నటువంటి వాళ్ళని ఇటువంటి లేనిపోని మాటల ద్వారాగా మీరు భయప్రాంతులు చేస్తే మీకు తిరుగుబాటు తప్పదు మూల్యం చెల్లించుకో తప్పదని చెప్పి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం జర్నలిస్టులకు ఇచ్చిన హామీల అమల్లో సీఎం జగన్ వైఫల్యాన్ని నిరసిస్తూ ఈ రోజు లాడ్జ్ సెంటర్ అంబేద్కర్ విగ్రహం వద్ద ప్రదర్శన జరిగింది ఏపీయూ డబ్ల్యూజే ఆధ్వర్యంలో డాక్టర్ అంబేద్కర్ విగ్రహానికి జర్నలిస్టులు వినతి పత్రం సమర్పించారు విధి నిర్వహణలో కరోనా సోకి మృతి చెందిన జర్నలిస్టుల కుటుంబాలను సీఎం జగన్ ప్రభుత్వం గాలికొదిలిందని విజయవాడ ప్రెస్ క్లబ్ అధ్యక్షులు నిమ్మరాజు చలపతిరావు ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు సునీల్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు మృతుల కుటుంబాలకు ఐదు లక్షల పరిహారం ప్రకటిస్తూ జారీ చేసిన జీవోను ఏడాది అయినా అమలు చేయకుండా నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారని ఆపేదన వ్యక్తం చేశారు జర్నలిస్టుల గుర్తింపు కార్డులైన అక్రిడేషన్ కార్డులు సైతం అడ్డగోలు ఆంక్షలతో అందించకుండా కాలయాపన చేస్తున్నారని దుయ్యబట్టారు ప్రమాద బీమా బస్సు ప్రయాణం వంటి సౌకర్యాలు సైతం దూరం చేశారన్నారు ఎన్నికల సమయంలో ఇచ్చిన హామీలను తొంగల్లో త్రొక్కారని స్థలాలు ఇళ్లు ఇస్తామన్న మాటలు నీటిమూటలయ్యాయన్నారు సాక్షాత్ మీడియా పత్రిక అధినేత అయిన జగన్ జర్నలిస్టుల పట్ల వివక్ష చూపడం శోచనీయమని చలపతిరావు సునీల్ పేర్కొన్నారు ప్రభుత్వం మేల్కొనకపోతే ఉద్యమం తప్పదని హెచ్చరించారు ఒక వ్యక్తి విషయంలో ఆలోచనలు కీలకమని మంచి ఆలోచనతో మంచి భవితను పొందవచ్చునని స్పందన ఈద ఇంటర్నేషనల్ ఫౌండేషన్ చైర్మన్ డాక్టర్ ఈద శామ్యుల్ రెడ్డి తెలిపారు ప్రభుత్వ మహిళా డిగ్రీ కళాశాలలో సైకాలజికల్ వెల్నెస్ అనే అంశంపై నిర్వహించిన అవగాహన సదస్సులో ఈద శ్యామ్యుల్ రెడ్డి ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు ఈ సందర్బంగా మాట్లాడుతూ ఆలోచనల ఫీలింగ్ పై మన ఫీలింగ్స్ పై మనసుపై ప్రభావం చూపిస్తాయని తెలిపారు అనునిత్య ఆలోచన విధానాన్ని పరిశీలించాలని ఏవైనా ప్రతికూల ఆలోచనలు ఉంటే వాటిని సరిచేసుకోవాలని సూచించారు నేటి యువత ముఖ్యంగా ఆడపిల్లలు ప్రేమ పేరుతో పెడదేవ పడుతున్నారని తల్లిదండ్రుల ప్రేమ కంటే మించినది ఏది ఉండదనే విషయాన్ని గ్రహించాలని అన్నారు కళాశాల ప్రిన్సిపల్ రమా జోత్న కుమారి మాట్లాడుతూ కూతుర్ని పోగొట్టుకున్న దుఃఖాన్ని దిగమింగి సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తున్న గొప్ప వ్యక్తిత్వం ఉన్న మనిషి శ్యామిల్ రెడ్డి అని తెలిపారు బల్వన్ మరణాలు లేని భారతదేశం నిర్మించాలని ఆయన ఆశయం గొప్పదని తెలిపారు బి ఆల్ ఇండియా సైకాలజికల్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ కృష్ణ భరత్ మాట్లాడుతూ నేటి సమాజం సైకాలజికల్ వెల్నెస్ కొరవనిందని అందరూ దానిపై దృష్టి సాధించాల్సిన ఆవశ్యకత ఉందని తెలిపారు సైకాలజికల్ వెల్నెస్ సాధించేందుకు ఆరు పద్దతులను వివరించారు ఫౌండేషన్ జాతీయ కార్యదర్శి మీరావని మాట్లాడుతూ ఫౌండేషన్ కార్యక్రమాల ద్వారా ఇప్పటి వరకు రెండు వందల మందికి పైగా ప్రాణాలు నిలుపుకున్నారని తెలిపారు స్పందన ఇంటర్నేషనల్ ఫౌండేషన్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో స్పూర్తి నుంచి అనేక వీడియోలు ఉన్నాయని వాటిని చూసి జీవితాలను మార్చుకోవాలని సూచించారు కార్యక్రమంలో ఐదు వందల మంది విద్యార్థులతో పాటు కళాశాల అధ్యాపకులు విజయలక్ష్మి నవీన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు అయితే గుర్తొస్తుంటే వాళ్ళ పని గుర్తొస్తుంది అయితే అప్పుడు సహజంగా సైకాలజిస్ట్ సంబంధించిన ఒక డాక్టర్ సంబంధించిన ఒక కాలేజ్ సరైన చెప్పండి కదా మీరు ఎవరితో హ్యాపీగా ఉంటారో వాళ్ళతో గడపం అంటారు లేదా మేము చిన్నప్పుడు ఒక ఫోటో తీసుకొని చూసుకోండి మేము సంతోషకరంగా తిన ప్లేసెస్ గుర్తు చేసుకోవడానికి అంటే ఎందుకంటారు సంతోషకరమైన ప్లేస్ చేసుకున్నాం సంతోషంగా ఉండే వాళ్ళతో మనం ఉన్నా కూడా ఎవరు ఆటోమేటిక్గా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట రాజధానిగా అమరావతినే కొనసాగించాలని డిమాండ్ చేస్తూ రాజధాని రైతులు మహిళలు చేపట్టిన ఉద్యమం ఏడు వందల ఇరవై రోజు కొనసాగింది
అకాల వర్షాలకు రైతాంగం తీవ్రంగా నష్టపోయిందని మాజీ మంత్రి నక్కా ఆనంద్బాబు అన్నారు డెల్టా ప్రాంతంలో యాబై శాతం వరి పంటకు నష్టం వాటిల్లిందని చెప్పారు బాధ్యతగా ఆదుకోవాల్సిన ప్రభుత్వం రైతులను గాలికి వదిలేసిందని మాజీ మంత్రి నక్కా ఆనంద్బాబు ఆరోపించారు పంట నష్టం అంచనాలు వేయడంలోనే ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తుందన్నారు తెనాలిలో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు నిజంగా పంట నష్టపోయిన రైతులను గుర్తించడం లేదని వాపోయారు రైతు భరోసా కేంద్రాలు ఎవరి కోసమో అర్థం కాని పరిస్థితిని నెలకొందన్నారు తగ్గించి పంపించమని చెప్పి పై అధికారులు వీళ్ళకి ఉప్పు జారీ చేస్తా ఉన్నారు ఇలా వాస్తవంగా ఎంత పంట నష్టపోయిందో దానికంటే తక్కువగా చూపించమని చెప్పి వీళ్ళ మీద దృష్టికి తెస్తా ఉన్నారు కేవలం యాభై శాతం పైన పంట కింద పడిపోయింది ఏ విధంగా అని అది మొత్తం కూడా ఇన్నిగ్రేషన్ చేపాల్సిన అవసరం వ్యవసాయ శాఖ అధికారుల మీద ఉంది ఇవాళ ముప్పై శాతం మాత్రమే దెబ్బతిందని చెప్పి ప్రాథమిక అంచనాలు పంపిస్తే దానిలో కూడా ఇంకా తగ్గించండి అని చెప్పి పై నుంచి వాళ్ళు వీళ్ళకి ఆర్డర్ ఇష్యూ చేస్తా ఉన్నారు ఏ విధంగా చేయాలని నెహ్రూ నగర్ ఎనిమిదవ లైన్ లో ఆధునీకరించిన సాయి సిద్దార్థ షటిల్ కోర్టును ఈరోజు పునః ప్రారంభించారు ప్రముఖ వైద్యులు డాక్టర్ హనుమంతరావు లాంఛనంగా ఈ కోర్టును ప్రారంభించారు నెహ్రూ నగర్ పరిసర ప్రాంత వాసులకు తలమానికగా ఉన్న షటిల్ కోర్టును అందరూ సద్వినియోగం చేసుకోవాలని డాక్టర్ హనుమంతరావు రాష్ట గ్రంథాలయ సంస్థ మాజీ చైర్మన్ రాజామాస్టర్ టీడీపీ నేత ఎర్రగోపు నాగేశ్వరరావు పిలుపునిచ్చారు ప్రముఖ యోగా గురువు ఆళ్ల రాజేశ్వరరావు ఆయశెట్టి శ్రీనివాస్ వాసు శేషసాయి తదితరులతో కలిసి షటిల్ కోర్టును ప్రారంభించారు టెన్నిస్ వంటి ఆటల ద్వారా అందరూ శారీరక మానసిక వికాసం పొందాలన్నారు వ్యాధి వచ్చిన దానికన్నా ముందే జాగ్రత్తలు తీసుకుని దానికి సంబంధించిన ఆరోగ్య సూత్రాలు పాటించడం చాలా ఉపయోగం ప్రస్తుతం ఈ కమర్షియల్ యుగంలో అసలు మీకు ఒక కోర్టు ఏర్పాటు చేసి మీరు ఆడుకోండి అనే మనుషులు ఇక్కడ ఎవరు లేరు అటువంటి అవకాశంలో మన సాయి గారు ఇక్కడ ఉన్న మిత్రులందరూ ఇదివరకు రెండు వేల నాలుగులోనే ఆగస్టు పదిహేను స్వతంత్ర దినం రోజు ఇదే కోర్టు ఓపెన్ చేసి చాలా బాగా ఆడుకున్నాం ఆ ఓల్డ్ మెంబర్స్ అంతా ఇక్కడే ఉన్నారు అది సంతోషం సొసైటీలో ఆ ఫ్రెండ్స్ కలిసినప్పుడు వాళ్ళకు బాడీలో జరిగితే హార్మోన్స్ అవి ఆరోగ్యంగా చేయించడానికి అవకాశం ఇస్తాయి ప్రతిరోజు మార్నింగ్ టైం అవకాశం ఉన్నప్పుడు ఆ టైంను బట్టి ఇక్కడ కోర్టుని వినియోగించుకొని ఇవాళ నుంచి మళ్ళీ షటిల్ కోర్టు స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఎవరైనా సిటీలో కానీ జిల్లాలో ఎవరున్నా సరే ఆడుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు ఉంటే అన్ని అది అన్ని సదుపాయాలతో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఇక్కడ నెగరున రేత్తు లైన్ గుంటూరు రైల్వే ట్రాక్ దగ్గరలో ఎవరైనా రాదలుచుకున్న వారు ప్రతి వారు కూడా ఎవరైనా సరే పేరు నమోదు చేసుకొని ప్రతి బ్యాచ్కి కూడా నాలుగు నుంచి ఆరు మంది సభ్యులు ఉంటారో ఎవరైతే ఈ షటిల్ కోర్టు మీద షటిల్ ఆడాలనే ఉద్దేశంతో ఉంటారో ఆరోగ్య సూత్రాల ప్రథమైంది ఇది దీంట్లో యోగా టీచర్ ఆల ఆల రాజేశ్వర గారు మాకు ఫౌండరు ఈ షటిల్ కోర్టు ఏర్పడటానికి కారణమైనటువంటి వెన్నకోట వాస్ గారు ఈ స్థలం ఇచ్చి మా అందరికి కూడా సహకరిస్తున్నటువంటి ఏఎస్టి సాయి గారు మాకు చిన్న పెద్ద అన్నింటిలో కూడా మా గురువు దైవం లాంటి మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా ఘాట్ పాదం లాగున్నటువంటి డాక్టర్ శాసన మండలి నూతన చైర్మన్ కె మోషస్ రాజుకు ఎమ్మెల్సీ కేఎస్ లక్ష్మణరావు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మోషస్ రాజుకు ఇండియన్ పొలిటీ పుస్తకాన్ని బహుకరించారు కార్యక్రమంలో సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి లెల్ల అప్పిరెడ్డి జంగా కృష్ణమూర్తి తదితరులు పాల్గొన్నారు కలెక్టర్ కార్యాలయంలోని డిఆర్సీ హాల్ నందు జిల్లా స్థాయి జాయింట్ స్టాఫ్ కౌన్సిల్ సమాపేశం జరిగింది కార్యక్రమంలో జేసీలు రాజకుమారి శ్రీధర్ రెడ్డి డిఆర్వో కొండయ్య ఏవో తాత మోహన్ రావు వివిధ ఉద్యోగ సంఘాల నాయకులు పాల్గొన్నారు కమిషనర్ చల్లా అనురాధ మానస సరోవరంలో జరుగుతున్న అభివృద్ది పనులు తనిఖీ చేసి అధికారులకు చేపట్టాల్సిన చర్యలపై ఆదేశాలు జారీ చేశారు ఈ సందర్బంగా కమిషనర్ మాట్లాడుతూ పార్క్ అభివృద్ది పనులు వేగంగా జరగాలని త్వరలో ప్రజలకు అందుబాటులోకి వచ్చేలా చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు అర్బన్ ఎస్పీ ఆర్ఎఫ్ ఆఫీస్ లాలాపేట పోలీస్ స్టేషన్ ను తనిఖీ చేశారు స్టేషన్ బీట్ సిస్టమ్ రీ ఆర్గనైజేషన్ గురించి చర్చించారు అదేవిధంగా స్టేషన్ రికార్డ్స్ ని తనిఖీ చేశారు కొన్ని ముఖ్యమైన కేసుల గురించి సూచనలిచ్చారు ప్రాపర్టీ నేరాలు జరగకుండా తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని అర్బన్ ఎస్పీ చెప్పారు అదేవిధంగా సిబ్బంది యొక్క సమస్యలను అడిగి తెలుసుకున్నారు కార్యక్రమంలో తూర్పు డీఎస్పీ సీతారామయ్య లాలాపేట సీఏ ప్రభాకర్ పాల్గొన్నారు ఇక ఈ వార్తల్ని తోటతో సమాప్తం మరి బల్టిన్లో మళ్లీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం